ஹலோ ஹாய் சர்வாலய வியூ நேர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சரவணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் வல்லம் என்ற ஊரில் குடவரை கோயிலை தான் நம்ம தரிசிக்க போகிறோம் இப்போ போயிட்டு பார்க்கலாம் இத்திருக்கோயிலின் திருப்படிகள் அனைத்தும் கருங்கற்களால் ஆனவை இவ்வூரின் மலையின் மேல் அமைந்துள்ள மூணு பாறைகளை குடைந்து மூணு குடவரை கோயில் அமைத்தான் பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மன் இது சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட இத்திருக்கோயில் மிக அற்புதமானவை மிக அதிசயமானவை இச்சிறிய மலையில் அமைந்துள்ள இறைவனைக்கான எண்பத்தோரு படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன முதலில் காணப்படும் ஒன்று முதல் பன்னெண்டு திருப்படிகள் பன்னெண்டு ராசிகளை குறிக்கும் மேசம் ரிசிபம் மிதுனம் கடகம் சிம்பம் கண்ணி துலாம் ரிசிகம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் இப்ப நம்ம மூன்றாம் குடவரை வந்துட்டோம் இப்ப மூன்றாம் குடவரை போய் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம பெருமாள் சன்னதியை தான் தரிசிக்க போறோம் இங்கிருந்து அப்படியே உள்ள சன்னதி உள்ள போலாம் இங்க உள்ள என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டோம்னா முதல்ல வந்து தோர பாலகர்கள் இருவர் வந்து ஆயுதம் இன்றி காட்சி தருகிறார்கள் மேலும் ஒரு கையை இடுப்பில் ஊன்றி ஒரு கையால் கொடி அசைக்கும் பாவனையில் கையை உறுத்தி காட்சி தருகின்றனர் இங்க வந்து மூலவர் பார்த்தீங்கன்னா கரிவரத ராஜபெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி தனி குடவரை கோயில் காட்சி தருகின்றார்கள் இங்குள்ள கல்வெட்டில் பல்லவ பேரரசர் மகள் கும்பை தேவ குலம் என்று உள்ளது கும்பை என்ற பழந்தமிழ் சொல் சங்க இலக்கியத்தில் பரிபாடலில் எடுத்தருளப்பட்டுள்ளது இதுவே அரச குமாரிக்கு பெயராக சுட்டப்பட்டுள்ளது பின்னர் இச்சொல்லை யாரும் பயன்படுத்துவதில்லை தமிழ் அகராதியில் மட்டுமே உள்ளது கும்பை என்பது தமிழ் திராட்சி என்பதே பொருள் இங்க வந்து மூன்றாம் குடவரையில வந்து மூலவர் வந்து கரிவரத ராஜ பெருமாள் இங்க கூட வந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்கள் காட்சி தந்துட்டு இருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பாறை குடைஞ்சு சன்னதி அமைச்சிருக்காங்க பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப பெருமைப்பா இருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் இருக்கிற சிறுவர்கள்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக போய் மேலே பார்க்குறதுக்கு போயிட்டுருக்காங்க நாமளும் சேர்ந்து கூட போய் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து இரண்டாம் குடவர் வந்து தியான மண்டபத்தை உள்ளே அமைஞ்சிருக்கு முதல் குடவருக்கு நேர்கிழக்கு குன்றின் இடைப்பகுதியில் கிழக்கு பார்வையாக அமைந்துள்ளது தியான மண்டபத்தில் உள்ள சிவபெருமான் லிங்க வடிவில் காட்சி தருகிறார் கருவறையில் லிங்கம் திருமேனி அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு நடைபெற்றுள்ளது பிரம்மா பாகம் விஷ்ணு பாகம் ஆகிய ஆவுடியார் பாகம் காணப்படுவதில்லை இரண்டாம் குடவரைக்கு நேர்கிழக்கில் சிவன் பாதம் அமைந்துள்ளது இப்போ நம்ம இரண்டாம் குடவரை தரிசனம் முடிச்சுட்டு இப்ப முதல் குடவரைக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இங்க பாக்குறதுக்கெல்லாம் மலைகள்லாம் அப்படி ரொம்ப பழமையான கற்பாறைகள்லாம் தெரியுது அதை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த படிக்கட்டு வழியை தான் நம்ம மேலே போனோம் முதல் குடியிருக்கு இப்போ அப்படியே படிய மேலே ஏறி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் படி ஏறி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படியே பார்த்தோங்கன்னா முதல்ல நம்ம பார்க்குறது வந்து ஜஸ்டா தேவியை தான் பார்க்குறோம் ஜஸ்டா தேவி பல்லவர்களுடைய குலதெய்வமாக வழிபட்டு வந்துள்ளனர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஞான விகை இது பார்த்தீங்கன்னா பாறை அப்படியே குடைஞ்சி அது உள்ள குடைவரை கோயில் அமைச்சிருக்காங்க இப்போ இது வந்து முத்துக்குமார சாமி வள்ளி தேவனோட இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா சோழ தேவன் எல்லாமே கல்லுலேயே வெடிச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு இவரது வலது காலை குத்துக்கால் போட்டு இடது காலை மடக்கியவாறு அமர்ந்துள்ளார் இது போன்ற நிலை லலிதாசனம் என்று அழைக்கப்படும் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து தியான கோவைன்னு பேரு ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா இந்த கோயில் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அந்த பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் செங்கல்பட்டு டவுன்லேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வல்லம் என்ற ஒரு சின்ன ஊரில் மலை மேலே இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்கு இது எந்த காலத்தில் அமைச்சாங்க இந்த எந்த மன்னர் இந்த கோயிலை வந்து குடவரை கோயில் அமைச்சாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் 
கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் மகேந்திரவர்ம பல்லவ மன்னனால் செய்யப்பட்டது அதுக்குண்டான ஆதாரங்கள் கல்வெட்டில் இருக்குது அதே போல் பத்தாம் நூற்றாண்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் ராஜாஜிராஜன் கோப்பெருஞ்சங்கின்ற ரெண்டு சோழ மன்னர்களும் செய்திருக்காங்க இன்னும் கேட்க போனால் பல்லவ மன்னனுடைய மகள் கொம்மை அப்படின்றவ பெருமாள் கோயில் அமைச்சிருக்காங்க அதே பீரியடில் ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகள் கீழே ஒரு மூன்றாவது குடவரை செய்திருக்கார் இந்த கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் எந்தெந்த நாளில் ந நடத்துவீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் பௌர்ணமிக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி பிரதோஷம் அமாவாசைக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி பிரதோஷம் மாதத்தில் ரெண்டு பிரதோஷங்கள் சிறப்பாக நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவாகும் அது பொதுமக்கள் எல்லாம் வந்து கலந்துப்பாங்க ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் வருவாங்க எல்லோருமே க மாலை நாலரையிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் அபிஷேகம் ஆராதனைகள் எல்லாமே நடக்கும் அன்னதானம் நடக்கும் இந்த கோயிலில் குடவரை கோயில் இந்த வந்து குடவரை வந்து எத்தனை அமைஞ்சிருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மூன்று குடவரை இருக்கு மேலே இருக்க குட குடவரை மட்டும் மகேந்திரவர்ம பல்லவ மன்னன்று அப்போது இங்கே இருந்த சிற்றரசன் வயந்த பிரியன்னு பேர் அதாவது வந்து களத்தூர் கோட்டத்து வல்ல நாட்டு வல்லம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த களத்தூரில் பி வி களத்தூரில் அரசன் இது வந்து சிற்றூர் அவன் கண்ட்ரோலில் ஒரு நூறு கிராமம் இருந்தது அவனுடைய பையன் வயந்த பிரியன் மகன் கந்தசேனன் அப்படின்றவன் இந்த கோயில் அமைச்சதா கல்வெட்டு இருக்குது இங்கே வந்து மகேந்திரவர்மனுடைய நாலு பட்ட பேர் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த கோயிலையும் அவ்வளோ பட்ட பேர் கிடையாது பகா பிடுகு லலிதாங்குடன் சத்ருமல்லன் குணபரன் அப்படின்னு நாலு பட்ட பேர் மகேந்திர போத்தரசர் அடியான் அடியான்னு அவனுடைய சித்தரசன் வயந்த பிரி அரசன் மகன் கந்தசேனன் செய்வித்த தேவகுலம் இந்த கல்வெட்டுனால மகேந்திரவர்மன் பேரரசன் அவங்கிட்ட இருந்த சித்தரசன் வயந்த பிரி அவன் பையன் கந்தசேனன் அவன் இந்த கோயில் அமைச்சிருக்கான் இங்கே வந்து பௌர்ணமி பூஜைகள்லாம் செய்வீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு மாத பௌர்ணமியோட கூட விசேஷ நாளும் வரும் இப்போ கார்த்திகை மாத பௌர்ணமின்னா அன்றைக்கி தீபம் வரும் அன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து தரிசனம் பண்ணிப்பாங்க மார்கழி மாதத்தில் ஆருத்ரா அன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க தை மாதத்தில் தைப்பூசம் மாசி மாச மாதத்தில் மாசி மகம் அதே நேரத்தில் இந்த மகா சிவராத்திரியும் நடக்கும் பங்குனி மாதத்தில் பங்குனி உத்திரம் சித்திரை மாதம் ஒன்றாம் தேதியே படி விழா இங்கே வந்து எண்பத்தோரு படி இருக்குது ஒவ்வொரு படிக்கட்டிலையும் தேங்காய் உரைச்சி கற்பூரம் ஏற்றி தேவாரம் திருவாசகம் பாடிட்டு காலையில் ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் மேலே ஏறி வருவாங்க வைகாசி விசாகம் ஆணி திருமஞ்சனம் ஆடிப்பூரம் ஆடிப்பூரன்றது அம்பாளுக்கு பட்டுள்ள நிவேதம் பண்ணி மெட்ராஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க வெளி வெளியூர்லேருந்து வருவாங்க அவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் நடக்கும் வளகாப்பு நடக்கும் ஆடி போச்சுன்னா ஆவணி புரட்டாசியில் நவராத்திரி பத்து நாளுமே விசேஷமாக இருக்கும் இது போல் ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் ஒவ்வொரு விசேஷங்கள் உண்டு அது இந்த கோயிலோட சம்மந்தப்பட்டது சிவனுக்கு விசேஷமாக நடக்கும் இந்த மாதம் சிவராத்திரி கிராண்டாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஐயா நீங்கள் இந்த கோயிலில் எவ்வளோ நல்லா சேவை செஞ்சிட்ருக்கீங்க சாமிக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த கோயில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக நாங்கள் பூஜை பண்ணிட்டுருக்கோம் ஏழு தலைமுறை ஏழு தலைமுறை அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் வீராசாமி குருக்கள் அப்புறம் விஸ்வநாத குருக்கள் அப்புறம் நீலகண்ட குருக்கள் சாம்பசிவ குருக்கள் முத்துக்குமார் சாமி குருக்கள் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்னுடைய பையன் பேரன் அப்படியே வருவாங்க சிவனடிகளார் இந்த கோயிலோட சிறப்பு அவரோட செய்திருக்க தொண்டு அதை பற்றிலாம் சிறப்பாக சொன்னார் இப்போ நாமளும் சிவாவை வணங்கிட்டு இங்கேருந்து நம்ம விடைபட்டு செல்லாம் ஓம் நமோ நம சிவாய் ஆய் சொல்லிடுங்க ஹாய் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சர்வாலியா வியூ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க